வெல்கம் டு ஹார்ன்பில் ஸ்டுடியோஸ் உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஹேவிங் அண்ட் அதர் வீடியோ இன் ஹார்ன்பில் ஸ்டுடியோஸ் இந்த தடவை ஒரு சின்ன நண்பரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் எஸ் நான் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு கேனன் கெட்டுக்கு மாறிட்டேன் நான் ஐ எம் இஓஎஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஒரு மென்டர் ஃபார் கேனன் இண்டியா ஸோ இந்த கேமரா வாங்கினோன்னே முதல் தாட் வந்து மனசுக்கு வந்தது அஃப்கோர்ஸ் கேமரா வாங்கியாச்சுன்னா லென்ஸ் வாங்கியாகணும் நான் ஒரு மூணு லென்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சேன் அந்த என்ன லென்ஸ் எதனால் வாங்கலான்றது வந்து கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் பேச போகிறது வந்து ட்ரினிட்டி ஆஃப் லென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரினிட்டின்னா என்னென்னா ஒன்றில் மூணு ஐக்கியமானது அதுதான் வந்து ட்ரினிட்டின்னு வந்து கருதப்படுது ஸோ இந்த ஒரு ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோர் ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ அந்த டைமில் இருக்கும்போது இந்த சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அதான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் எம்எம்மில் இருந்து இரநூறு எம்எம் வரைக்கும் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து கவர் ஆயிரும் எல் சீரீஸ் லென்சஸாக இருக்கும் ப்ரொஃபஷ்னல் லென்சஸாக இருக்கும் அந்த டைம்லேயே வந்து அது சிறப்பாக இந்த இருந்த லென்சஸ் ஆர்எஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் லென்சஸும் நிறையா தேவைப்படுது ஸோ அப்படி வந்து லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக ஒன்றுன்னா வந்து ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க இந்த வருஷமும் வந்து சில லென்சஸ் ரிலீசஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இதில் இருந்து இருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் எல்ஐஎஸ் நம்மளோட தனித்துவத்தை காட்டு காட்டணும் ஓகே அப்படின் போது நம்ம காம்போஷன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு டெலி லென்ஸில் வந்து காம்போஷன் வந்து பெருசாக வந்து உங்களுக்கு வந்து காட்டிட முடியாது பட் வந்து ஒரு வைட் ஆங்கிள் லென்ஸில் வந்து நீங்கள் யார் என்னால் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கம்போஸ் பண்ணி விதவிதமாக காட்ட முடியும் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஆங்கிள்லேருந்து எடுக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறக்கு வந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து நிஜமாகவே சூப்பராக யூஸ் ஆகுங்க இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டூ செவன்ட்டி எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் எல்ஐஎஸ் இது வந்து ஒரு முக்கியமான லென்ஸுங்க வாழ்க்கையில் இனிமேல் உனக்கு ஒரே ஒரு லென்ஸ் தான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக ஒரு வீடியோகிராஃபராக இருக்க முடியும் இந்த ஒரு லென்ஸ் வச்சு தான் இனிமேல் வந்து வாழ்க்கையை ஓட்டணும்னு நினச்சேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு லென்ஸ் இருந்துன்னா பல வேலைகள் செய்ய முடியும் ஓகே டிஎஸ்எல்ஆர் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் மெர்லெஸ்ஸாக இருக்கலாம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஆஸ் அ வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த ஒரு லென்ஸ் இருந்துன்னா நான் குரூப் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் வென்யூ வந்து கா காட்டுவேன் ஈவெண்ட் கவரேஜ் பண்ணுவேன் ப்ரைடு குரூமு போர்ட்ரேட்ஸ் பண்ணுவேன் கெட்டிங் ரெடி பண்ணுவேன் எல்லாமே வந்து இந்த ஒத்த லென்ஸில் பண்ண முடியும் ஸோ இது சொல்லும் போதே தெரிஞ்சிருச்சு இந்த லென்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான லென்ஸுன்னு அண்ட் ஹியர் இஸ் செவன்ட்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் எல்ஐஎஸ் வெள்ள லென்ஸ் இது இருந்தால் தான் கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபர்னு வந்து நம்பின காலம்லாம் உண்டு இட்ஸ் அ வெர்சட்டைல் லென்ஸ் ஒரு பவர்ஃபுல்லான லென்ஸ் ஓகே நீங்கள் ஒரு போர்ட்ரேட் வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கணும் இல்லை வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஷூட் பண்ணோன்னா இந்த ஒரு லென்ஸ் இருந்தால் நிறையா விஷயங்கள் வந்து சாத்தியம் ஓகே அது உண்மை தான் ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டேஜ் ஈவெண்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க ஒரு டான்ஸ் ஒரு கான்செர்ட் இல்லை வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங் நீங்கள் ரொம்ப பக்கத்தில் போய் ஷூட் பண்ணுறது இயலாது அப்போ வந்து செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இன்ட்ரிய மாதிரியான லென்ஸாக இருக்கும் ஸோ நவ் திஸ் இஸ் கால்ட் ட்ரினிட்டி ஆஃப் லென்சஸ் இது வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் இது எஃப் ஃபோர் ஈக்குவலண்ட் அவைலபிளான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்எஃப் லென்சஸில் வந்து ஃபோர்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எஃப் ஃபோர் ஐஎஸ் வந்து ஒரு லென்ஸ் வந்துருக்கு அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி போல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அடுத்தது வந்து செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் எஃப் ஃபோரும் வந்து கூடிய சீக்கிரம் நாம் வந்து இங்கே வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ வந்து எஃப் ஃபோர் அண்ட் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் ட்ரினிட்டி சார் அவைலபிள் இந்த லென்சஸோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் எந்த ஃபோக்கல் லென்த் எனக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்றது வந்து கண்டிப்பாக வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே அதாவது வந்து இந்த லென்ஸ் வந்து ரியல் வேர்ல்டில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சிறப்பாக இருக்குது இல்லை ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா
எல் சீரீஸ் லென்சஸ் எல் சீரீஸ் லென்ஸுன்றது வந்து கேனனில் வந்து ஒரு டாப் ஆஃப் த லைன் லென்ஸுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த லென்ஸில் வந்து முக்கியமான ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்ஸோட லேபிளில் செவப்பில் வந்து கடைசியில் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட எண்டில் வந்து எல்லுன்னு வந்து போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு செவப்பு கலர் ஒரு ரெட் ரிங் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆர்எஃப் சீரீஸ் லென்சஸில் வந்து எல் சீரீஸில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து முக்கியமான விஷயம் ஆர்எஃபாக இருக்கட்டும் இஎஃபாக இருக்கட்டும் ஓகே பில்டு குவாலிட்டி மிகச்சிறப்பாக இந்த லென்ஸை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க பார்க்குறக்கே வந்து இது ரொம்ப டியூரபுளாக இருக்கும்ன்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து வெதர் சீலிங் வெதர் சீலிங்னா என்னென்னா டஸ்ட் அப்புறம் வந்து மாய்ச்சர் ஓகே கொஞ்சம் ஏதாவது ரெயின்னா வந்து சொட்ட சொட்ட நினை நினையறதுலாம் நான் சொல்ல ஓகே லைட்டாக வந்து ஒரு ட்ரிசில் ஓகே லைட்டாக வந்து தண்ணி வந்து படுதுன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த லென்ஸ் வந்து தாங்கக்கூடியது தான் லாஸ்ட் ஒரு என்னோட ஆர்ஃபே ஆர் சிக்ஸ் ரிவ்யூலேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து காட்டியிருப்பேன் ஒரு ஸ்ட்ரீமில் வந்து நான் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆற்றுலேருந்து தண்ணி எடுத்து மேலே வந்து படும்போது ஒன்றும் ஆகலன்ற மாதிரி காட்டியிருப்பேன் அது காரணம் என்னென்னா எல்லா இந்த ஜாயிண்ட்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு சீல் இருக்கும் அது வந்து டஸ்ட்டோ தண்ணியோ லென்ஸ்குள்ளே போகாமல் தடுக்கும் நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீல் வந்து நமக்கு தெரியும் ஒரு பிளாக் கலர் சீல் பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம ஒரு கேஸ்கெட் மாதிரி நம்ம கேமராவோட ஃப்ளாஞ்சுக்கும் லென்ஸுக்கும் நடுவில் வந்து வரனால டஸ்ட்டோ மாய்ச்சரோ என்டர் ஆகாது ப்ளஸ் ஆர்எஃப் சீரீஸ் லென்சஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு ஈவன் நான் எல் சீரீஸ் லென்சஸ்லேயும் வந்து கொடுக்குற ஒரு ஃபீச்சர் என்னென்னா இங்கே வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் ரிங் கொடுக்குறாங்க அந்த கண்ட்ரோல் ரிங் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஐஎஸ்ஓவோ இல்லை வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடாகவோ இல்லை அப்பர்ச்சராகவோ உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் உங்கள் வந்து கேமராவில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல் சீரீஸ் ஆர்எஃப் லென்சஸ்லேயும் வந்து கூடையே வர்றது வந்து இந்த லென்ஸ் ஃபோல் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வந்து பேக் பண்ணும்போது வந்து லென்சஸ் வந்து ஒரு பவுச்லேயும் வந்து போட்டு தருவாங்க இந்த செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் மட்டும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பவுச்சில் வரும் மீது எல்லாம் வந்து ஒரு பவுச்சில் வரும் ஸோ இந்த ஹூடு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த லாக்கு இந்த அந்த லாக் டிசைன்லாம் வந்து என் என்னை கேட்டால் வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இஎஃப் லென்சஸில் இருந்து இது வந்து நல்லா இருக்குது ப்ளஸ் வந்து இஎஃப் லென்சஸ்க்கும் ஆர்எஃப் லென்சஸ்க்கும் இன்னொரு வித்தியாசம் இந்த ட்ரெனட்டியில் பார்த்தது வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஃபோக்கஸ் சிஸ்டம் ஓகே அதாவது வந்து ஒரு ஃப்ளை பை ஒயர் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் சிஸ்டம் உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் கப்ளிங் வந்து இருக்காது ஓகே பட் ஆனால் ஒரு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது அட் த சேம் டைம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்போம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவும் செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸிங் ரிங் வந்து ஃப்ரண்டில் இருக்குது ஏன்னா வந்து பின்னாடி வந்து நம்ம ஜூம் வந்து நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஜூம் வந்து பின்னாடி கொடுத்துட்டு ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க முன்னாடி வந்து அஃப்கோர்ஸ் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் ரிங் ஸோ இந்த மூணு லென்சஸ்லேயுமே வந்து இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது கேனன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மூணு லென்சஸ்மே ஆப்டிக்கலி ஸ்டெபிலைஸ் டு ஃபை ஃபைவ் ஸ்டாப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஸ்டெபிலைஸ் கேமரா அதாவது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஆக்சிஸ் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கிற கேமரா ஆர் சிக்ஸ் ஆர் ஃபைவ் மாதிரி கேமராவில் வந்து நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணும்போது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலைசேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு செவன் டூ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆறு ஈவன் எயிட் ஸ்டாப்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும் நான் பார்த்ததில் ஒரு பர்டிகுலர் டெஸ்ட் வந்து நான் பண்ணேன் செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ் வந்து எடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வரைக்கும் நான் வந்து ஜூம் பண்ணேன் ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வரைக்கும் நான் ஜூம் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்ன சொல்கிறது ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் வருதுன்னு செக் பண்ணேன் இன் ஜென்ரல் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து நம்ம லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம தம்பரோல் என்னென்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் வந்து ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடு வைக்கணுன்றது ஸோ நான் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து ஒன் செகண்ட் வரைக்கும் கொண்டு போனேன் என்னால் வந்து வித் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் வந்து ஒன் ஃபோர்த் செகண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் என்னால் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து ஷார்ப்பான இமேஜ் எடுக்க முடியுது அந்த ஆனால் அந்த கால் செகண்ட் வந்து கொஞ்சம்
இந்த ஒரு நீங்கள் ஆர்எஃப் சிஸ்டம்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து மூவ் ஆகும் ரெண்டும் சேர்கிற இடத்துல க்ரீன் கலராக வரும் அது நல்ல ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ஃபோக்கஸ் ஆசிஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஸ்பீக்கிங் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எனேபிள் ஆகிவிடும் ப்ளஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி லென்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம இப்போ ஸ்டோரேஜ் பண்ணும்போது விற்கும்போதும் இந்த ஜூம் வந்து க்ரீப் ஆகிடக்கூடாது இது ஆக்சுவலி க்ரீப் ஆகிறதில்ல ஆகிடக்கூடாதுன்றக்காக வந்து ஒரு லாக் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணும்போது தாராளமாக இந்த லாக் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த லாக் வந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜூம் பண்ணலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து அந்த லாக் வந்து பண்ணாட்டியும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜூம் ஆகலை ஓகே அதே சேம் லாக் சுவிட்ச் வந்து உங்களுக்கு வந்து செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க அது நல்ல ஹெவியான லென்ஸ் ஒரு வேலை க்ரீப் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது பட் அதுலேயும் நான் வந்து நான் பார்த்ததில் வந்து அன்லாக் பண்ணி இழுத்து பார்த்தா தான் வந்து வெளில வருது தவிர நீங்கள் நார்மலி இப்படி எல்லாம் குளிக்கையெல்லாம் பார்த்தோன்னா பெருசாக வெளில வரல பட் வந்து இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹெவி இது கம்பேர் பண்ணும்போதுன்றனால இதில் வந்து லாக் சுவிட்ச் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த எல்லா லென்ஸுமே வந்து ஒரு ஒரு ஹை குவாலிட்டி ஆப்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பெக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் எலிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு சிறப்பான கோட்டிங் எல்லாம் ஒரு அட்வான்ஸ் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த கோட்டிங்னால் என்ன யூஸ்ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஸ்மஜ்ஜிங் ஏதாவது வந்து க்ரீஸ் பட்டா வந்து அது அப்படியே வந்து ஈஸியாக போயிடுறது அந்த அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஃப்ளாரிங் கோஸ்டிங் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும் இந்த கோட்டிங்னால ப்ளஸ் இந்த ஹூட் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா எனக்கு இந்த செவன்டி டு டூ ஹண்ட்ரட்லாம் வந்து இந்த ஹூடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க எனக்கு இது வந்து ஒரு சிறப்பான அம்சம்னே சொல்லுவேன் ஸோ இது போட்ட பிறகு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து ஒரு விண்டோ மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு போலரைசரோ சர்க்குலர் போலரைசரோ இல்லை வந்து என்டி ஃபில்டரோ வந்து யூஸ் பண்ணால் நீங்கள் வந்து ஹூடோட நம்மளால் வந்து இன் ஜென்ரல் இந்த மாதிரி ஹூடு யூஸ் பண்ணால் நம்மளால் வந்து உள்ளே வந்து போல்ரைசரோ என்டி ஃபில்டரோ திருப்ப முடியாது அது திருப்பினா தான் அது வேலை செய்யும் ஸோ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி கரெக்டாக திருப்பி போலரைஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை என்டி கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அந்த மேட்ரு வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா லென்சஸ்லேயும் அட்லீஸ்ட் இந்த எல்சிரீஸ் இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்பென்சிவான லென்சஸில் வந்து இது தந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கூடு வந்து எதுக்குன்னா உங்கள் ஒரு ஒரு லைட் சைட்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரே லைட்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தோ இந்த அட்வான்ஸ் கோட்டிங் எல்லாமே இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு வந்து அது அஃபெக்ட் பண்ணுற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஹூடு போடும்போது உங்களுக்கு எப்போவுமே நீங்கள் வந்து சேஃபாக இருப்பீங்க ப்ளஸ் இந்த லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஒரு க்ளோஸ் ஃபோக்கஸிங் லென்ஸு கிட்டத்தட்ட வந்து பாயிண்ட் செவன் மீட்டரில் வந்து செவன்ட்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் ஆகுதுங்க பாயிண்ட் செவன் மீட்டரில் வந்து இது ஃபோக்கஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு நல்ல மேக்னிஃபிகேஷனே கிடைக்குது தாராளமாக நீங்கள் இந்த பட்டர்ஃப்ளை பூ இதெல்லாம் வந்து தாராளமாக நீங்கள் வந்து இதில் வந்து எடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக ஒரு ஃபோக்கஸ் லிமிட்டர் சுவிட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்ஃபினிட்டின்னு நீங்கள் வந்து தூரத்தில் வந்து ஒரு பறவையோ இல்லை வந்து ஸ்போர்ட்ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்ஃபினிட்டி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டருக்கு மேலே தான் வந்து லென்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அந்த சுச்சுவேஷனில் ஸோ உங்கள் லென்ஸ் வந்து இன்னும் கூட வந்து ஃபாஸ்டராக இருக்கும் ஃபுல்லாக வச்சுட்டிங்கன்னா க்ளோஸில் இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஃபுல்லாக தேடும் ஸோ இதில் சொல்கிறது என்னென்னா பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ஆர் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபீட் வந்து மினிமம் ஃபோக்கஸிங் டிஸ்டன்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் ப்ளஸ் ஸ்டெபிலைசர் நீங்கள் வந்து கேமராலேயே வந்து மற்ற ரெண்டு லென்ஸில் இருக்கிற மாதிரி ஆன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பட் இதில் வந்து சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா ஸ்டெபிலைசர்லேயே வந்து மோடு ஒன்று டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நீங்கள் ஹேண்ட்ஹெல்ட் யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுற ஸ்டெபிலைசேஷன் டூ வந்து பேனிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு வேகமாக ஒரு வண்டி போகுது நம்ம லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வந்து நம்ம பேன்
ஒரு லென்ஸ் எப்போவுமே ஹெவியர் தான் கேமரானா அந்த ட்ரைபாட் காலர் வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கரெக்டான மெத்தட் அந்த இந்த ட்ரைபாட் காலர் கூட நீங்கள் பார்க்கும்போது இஎஃப் லென்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது செவன்டி டூ ஹண்ட்ரடு இதோட டிசைன்லாம் வந்து ரொம்ப அழ அழகாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இந்த லென்ஸ் வந்து இங்கே வச்சாவே தெரியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி ஒரு செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் கிட்டத்தட்ட ஒரே சைஸ் தான் இருக்குது கொஞ்சம் தான் பெருசு ஓகே ஒரு செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ சின்னதாக்கி இருக்காங்கப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு ஒரு ஈஸிலி ஒரு முப்பது பர்சன்ட் கம்மி கம்மி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெயிட்டு சைஸ்லலாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ணும்போது வந்து இன்டர்னலாக இல்லை வெளியில் வந்து லென்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஸோ அந்த லென்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறனால வந்து இவ்வளோ ஷார்ட்டாக கொடுக்க முடியுது பட் என்னை கேட்டால் வந்து அது ஒரு சிறப்பான விஷயம் என்னென்னா உங்களால் பேக் பண்ணும்போது இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேக் தாங்க நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பேக்கில் வந்து என்னால் வந்து தாராளமாக மூணு லென்ஸு ஈஸியாக வந்து பாருங்கள் நான் நான் ரொம்பலாம் கஷ்டமே படல இந்த மூணு லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி இன்னும் கூட வந்து ஒரு ஃப்ளாஷு இதெல்லாம் வைக்கிறக்கு இங்கே இடம் இருக்குது ஓகேங்களா ப்ளஸ் வந்து கேமரா வந்து எடுத்து கே பேட்ரி எப்போவுமே இங்கே தான் வைப்பேன் கேமரா எடுத்து இங்கே வச்சா முடிஞ்சது ஒரு ட்ரினிட்டி ஆஃப் லென்சஸ்ஸு ஒரு கேமரா ஃப்ளாஷு ட்ரிகரு பேட்ரி எல்லாமே சேர்த்து ஒரு இத்தனோண்டு ஒரு பேக்கில் வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியுறதுன்றது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயம் ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் செவன் மீட்டர்ஸில் வந்து க்ளோஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி எடுத்து எடுத்திங்கன்னா அது பயங்கர பயங்கர க்ளோஸாக வந்து போகுதுங்க இவங்க சொல்கிறது என்னென்னா வைட்ல வந்து பாயிண்ட் டூ ஒன் மீட்டர் ஆர் லெஸ் தேன் ஃபீட் ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஃபீட்டு டெலியில் வந்து அதாவது செவன்ட்டி எம்எம்ல வந்து பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் மீட்டர் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபீட் ஓகே க்ளோஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குற மேக்னிஃபிகேஷனோட டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டியில் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் இன்னும் பெட்டராகவே கிடைக்கிது இது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா வந்து ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்து நம்ம ஜுவல்லரி எடுக்க வேண்டிய இருக்கும் தாலி எடுக்க வேண்டிய இருக்கும் எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஆர் ஃபைவ் மாதிரி கேமராலாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இதோடு சேர்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கிராப் கொடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மேக்ரோ லென்ஸ் எடுத்த ஒரு ஃபீலே வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் உங்களுக்கு இந்த லென்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்னிஃபிகேஷன் இந்த லெ இந்த ரெண்டு லென்ஸ்க்கு இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கான்னா இல்லை அதோடய பர்பஸும் வந்து அது கிடையாது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஸ்பீடு வந்து பயங்கர எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அது அது ஃபோக்கஸ் அச்சீவ் பண்ணுறது ட்ராக் பண்ணுறது எதுவுமே வந்து தெரிய மாட்டேங்கி சுத்தமாக சவுண்டே இல்லை இந்த சுத்தமாக சவுண்டே இல்லாத விஷயம் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு எவ்வளோ நல்லது இல்லைன்னு தெரிலிங்க ஆனால் வீடியோவுக்கு வந்து கட்டாயம் நல்லது ஏன்னா நான் மைக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தேவையில்லாத வந்து சவுண்டில் வருது இந்த நானோ யூஎஸ் மோட்டருன்ற மோட்டர் தான் இந்த மூணு லென்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து அவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்குது அதுலேயும் வந்து இந்த செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரடில் வந்து அதுலேயும் சிறப்பம்சம் இருக்குது ஓகே இதோட லென்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குங்க காரணம் என்னன்னு வந்து நான் வந்து டெக்னிக்கலாக அவ்வளோவா ஆராய மாட்டேன் பட் இதில் ஆராயும் போது என்ன நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா டுவல் நானோ யூஎஸ்எம் மோட்டர்ஸ் ரெண்டு மோட்டர் இதில் வச்சுருக்காங்க இந்த லென்ஸில் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ க்ரேஸி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஒரு நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு காக்கா வந்து மேலே பறந்துட்டுருக்கு ஓகே ஸ்கையில் ஓகே ஃபுல்லி பேக்லிட்டு அது கிட்டத்தட்ட செல்வெட்டு தான் அதில் வந்து ட்ராக் பண்ணுதுங்க ஃபோக்கஸ் நான் இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில அதே மாதிரி வந்து மெரினாவில் வந்து இன்றைக்கி காலையில் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பசங்கள் எப்போவுமே வந்து மெரினா பீச்சில் வந்து இந்த பல்ட்டி அடிப்பாங்க இந்த பல்ட்டி அடிக்கிறது வந்து செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரடில் எஸ்பெஷலி டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்மில் வச்சு டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் வச்சு நான் ட்ராக் பண்ணேன் நிறையா செக்ஷன்ஸில் வந்து அவங்க பல்ட் ஓடி போய் பல்ட் அடிக்கும்போது நடுவில் வந்து எதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்தாலும் கூட அது வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ட்ராக் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ட்ராக்கிங்னு வரும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து மனசில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்எஃப் சிஸ்டம் ஓகேங்களா அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் கேசஸ் இருக்குது அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எந்த உங்கள் சினாரியோவோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெட்டிங்லாம் வந்து நம்ம வந்து சப
இதுக்கப்புறம் வந்து டெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல போனால் வந்து லென்ஸோட ஷார்ப்னஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸ்டார்ஷன் குரோமேட்டிக் அபரேஷன் இந்த மாதிரி ஆப்டிக்கல் குவாலிட்டி வந்து இந்த லென்ஸ் வந்து எக்ஸலண்ட் ஓகே நான் அதோட வந்து இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் விஷயம் பற்றி எல்லாம் நிறுத்திக்கிறேன் ஏன்னா அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம வேறு ஏதாவது விஷயம் வந்து பேசலாம் இந்த மாதிரி ஒரு லைனப் ஆஃப் லென்சஸில் வந்து இது நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை ஸோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி பார்க்குறேன்னா நான் வந்து ஒரு ப்ரைம் லென்ஸ் யூஸருங்க ஓகே நான் ஜூம் லென்சஸ்ன்றது வந்து நான் வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ஒன்று கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறக்கு வந்து ரீசன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் சைஸ் வந்து ஜூம் லென்சஸ் வந்து இன் ஜென்ரல் வந்து பெருசாக இருக்கும் கொ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூம் லென்ஸோட ஆப்டிக்கல் குவாலிட்டியோட ஒரு ப்ரைம் லென்ஸோட ஆப்டிக்கல் குவாலிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது பட் ஒரு ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து ஒரு ப்ரைம் லென்ஸோட குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஜூம் லென்சஸ் வந்து இருக்குது டக்குன்னு வந்து பார்த்தோன்னா வந்து இது ப்ரைமில் எடுத்துருக்கா ஜூமில் இருக்கணும்னா இம்மீடியட்டாக சொல்லிடவே முடியாதுங்க அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது சென்டர் டு என் டு என் வந்து லென் ஃப்ரேம் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்குது அது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயம் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து நீங்கள் என்ன மேக்னிஃபிகேஷனில் வந்து எடுப்பீங்கன்ற கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு இல்லாத சுச்சுவேஷனில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நான் ஜூம் லென்சஸ் வந்து பரிந்துரை செய்கிறேன் இப்போ வந்து இல்லை நம்ம கண்ட்ரோல் ஈவன் வெட்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வந்து ஒரு வெட்டிங் வந்து ஃபுல்லாக ஃபிஃப்டி எம்எம் எடுக்க முடியும் அந்த சுச்சுவேஷன் இருக்குதுன்னு எடுப்பேன் பட் இதுவே வந்து ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது ரொம்ப கிராம்ப்டாக இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ கேட்பாங்க திடீர்னு வந்து ஒரு போர்ட்ரேட் கேட்பாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ஃபோட்டோகிராஃபர் எல்லாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஃபைவோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டியோ வந்து கையில் வந்து வச்சுக்கிறது நல்லது ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் டாக்குமெண்டேஷன்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து போ போனீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒரு வைட் ஃப்ரேம் ஒரு க்ளோஸ்அப் ஃப்ரேம் வந்து இம்பார்ட் இப்படி தான் வந்து நம்ம கதை சொல்கிற விதமே விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங்கே அப்படி தான் ஸோ ஒரு ஜூம் லென்ஸ் வைக்கும்போது அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் நீங்கள் ஒரே ஆளாக வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு வெட்டிங்கோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் கவரேஜ் பண்ணுறீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து ஒரு வைடு டக்குன்னு ஒரு டெலின் வந்து நீங்கள் வந்து ஜூம் லென்சஸில் போயிக்க முடியும் அது வந்து ஒரு சிறப்பான விஷயம் எஸ்பெஷலி எனக்கு வந்து எதில் வந்து ஜூம் லென்ஸ் போகிறனோ இல்லையோ எனக்கு இந்த ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இந்த ரேஞ்சில் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ஜூம் லென்ஸ் தான் நான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் தோ ஐ எம் எ ப்ரைம் யூசர் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வைடுன்றது வந்து நம்ம எக்ஸாக்டாக இந்த ஃபோக்கல் லென்த்து தான் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது அதுக்காக வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் தனியாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் தனியாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் தனியாக என்னால் வந்து வாங்கி வச்சுக்க முடியாது ஓகே திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் அசைன்மெண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எம் தேவை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஷூட்டில் வந்து எயிட்டீன் எம்எம் எனக்கு தேவைப்படும் ஓகே ஒரு வெட்டிங்கில் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் கீழே வந்து இன் ஜென்ரல் போகிறதில்ல டிஸ்டார்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு பட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஃப்ரேம் வந்து கொடுக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வைட் ஆங்கிளில் கொடுக்குற மாதிரி வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் காம்போசிஷன் வந்து ஒரு செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட்டில் கொடுக்க முடியாதுன்னு நம்புகிறேன் பட் இன் ஜென்ரல் வந்து ஒரு ஃப்ரீலான்சராக இருக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் வந்து இன்றைக்கி எடுத்து நம்ம பொழைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வந்து ஒரு காலேஜ் ஆடிட்டோரியத்தில் வந்து ஷூட் பண்ணுறீங்க ஒரு கலையரங்கத்தில் ஷூட் பண்ணுறீங்க டான்ஸ் ஷூட் பண்ணுறீங்க ஒரு மியூசிக் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க ஓகே இப்போது என்ன ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற விக்னேஷ் அண்ட் சேகர் ரெண்டு பேருமே வந்து நிறையா மியூசிக் வீடியோஸ் வந்து நிறையா வந்து பண்ணுவாங்க அவங்க ப்ரைம்ஸ் வச்சு நிறையா மேனேஜ் பண்ணுவாங்க பட் ஒரு சில ஷார்ட்ஸ் ஒரு சில ஆங்கிள்ஸ் வந்து மியூசிக் வீடியோஸ் இதெல்லாம் வரும்போது அந்த செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் கையில் இருக்கும்போது அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸே வேறு ஏன்னா ஒரு இடத்து ஒரு சில ஒரு நாலஞ்சு மியூசிஷியன்ஸ் ஒன் ஒன்றா உட்காண்ட்ருக்கும் போது ஒரு ஒருத்தரோட கேமரா ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிளில் வந்து இன்னொரு கேமரா வந்துடக்கூடாதுன்னு போது வந்து இந்த செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரடுன்ற ஒரு லென்ஸ் வந்து அந்த கடைசி ஆங்கிள் எது வந்து கஷ்டமாக இருக்கோ அந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து சத்தியமாக காப்பாற்றி விடுற ஒரு லென்ஸுன்ற சொன்னால் அது வந்து மிகையாகாது இந்த மூணு லென்ஸ் பற்றி நான் நிறையாவே பேசிட்டேன்னு
சின்னதாக பெரிய பெருசாக ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இந்த லென்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட இல்லைங்க கிட்டத்தட்ட இல்லை இது வந்து ஒரு சினிமட்டோகிராஃபருக்கு வீடியோ எடுக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய விஷயம் ஏன்னா வந்து ஒரு சப்ஜெக்டில் இருந்து இன்னொரு சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது ஃப்ரேம் மாறவே இல்லைன்றது வந்து ஒரு டிஸ்ட் டிஸ்ட்ராக்டிவாக இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறையா லென்சஸ் வந்து இந்த விஷயம் பண்ணும்போது ஃப்ரேம் வந்து லைட்டாக வந்து எக்ஸ்பேண்டோ இல்லை வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அது கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்டிவாக இருக்கும் இன் ஜென்ரல் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து இந்த விஷயம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இது வந்து டாப் ஆஃப் த லைன் எக்ஸ்பென்சிவ் சினிமா லென்சஸில் தான் இந்த ஃபீச்சர்லாம் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் பட் இந்த மா இந்த லென்ஸில் வந்து அது வந்து கிட்டத்தட்ட இல்லைன்றது வந்து நான் சந்தோஷமாக சொல்லிக்கிறேன் ஸோ வீடியோகிராஃபர்ஸ் யார் இல்லை கேண்டிட் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் இந்த லென்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா த கட்டாயம் வாங்குங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ என்னோடய கன்க்ளூசிவ் ரிமார்க்ஸ் இந்த மூணு லென்ஸ் பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் ஃபோக்கல் லென்த்துன்றது வந்து வெறும் ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் கவரேஜாக மட்டும் பார்க்க வேணாம் நமக்கே தெரியும் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அஃபெக்ட் பண்ணுது டெலியில் வந்து உங்களுக்கு ஷேரோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு கிடைக்கும் வைடில் வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு அது தவிர்த்து ஓகே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்ன்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து போகும்போது உங்களால் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து பக்கத்தில் வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அது வந்து ரெகுலராக ஜேர்னலிஸ்ட் இவன் இந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் வந்து பண்ணுறது தான் பட் ஒரு வைட் ஆங்கிள் வந்து சொல்லும்போது வந்து வேறு ஒரு சில இம்பேக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆஸ் அ வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் பார்க்கணும்னா கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது அட் அட் சேம் டைம் வந்து அந்த க்ரௌடை காட்டணும் என்ன நடக்குதுன்னு காட்டணுன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் போய் கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் நிறையா டைம் இந்த சங்கீத்தில் நடக்கிற டான்ஸு இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு சில ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கேன் செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் வச்சு தூரத்தில் வந்து டான்ஸ் எடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க அந்த ஒருத்தர் டான்ஸ் ஆடுறது மட்டும்தான் காட்ட முடியும் அந்த ஒருத்தர் டான்ஸ் ஆடுறதே வந்து நம்ம ஒரு வைடாங்கிள் லென்ஸில் வந்து எடுக்கும்போது சேம் சைஸ் காட்டிட்டு பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு காட்டலாம் அதுதான் வந்து ஸ்டோரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து வைடாங்கிள் லென்சஸில் வந்து இன் ஜென்ரல் வந்து பெட்டர் பாசிபிள் தேன் ஏ டெலி லென்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம மைண்டில் வச்சு தான் நம்ம வந்து நம்மளோட செலெக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து யோசிக்கணும் நிறைய டைம் வந்து நம்ம ஒரு சிலர் நான் எல்லாரையும் சொல்ல நாலேஜபிள் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு சிலர் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பண்ணுறத பா பார்க்குறேன் இது ரீதிங் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு உங்களுக்கே வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இன் ஜென்ரல் உங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட் இருந்துன்னா தீஸ் ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ் லென்சஸ் நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை உங்கள் பட்ஜெட் இருந்ததுன்னா இந்த மூணு லென்சஸில் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை இது வந்து ஆர்எஃப் லென்ஸ் ஆர்எஃப் கேமராஸ் கூட யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க டவுட்டே இல்லை ஓகே கார்த்திக் இந்தளவு பட்ஜெட்லாம் நம்மள்ட்ட இல்லை ஓகே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பட்ஜெட் லென்சஸ் சொல்லுங்கள் ஓகே நான் தொழில் பண்ணி தான் ஆகணும் இவ்வளோ வந்து காசு வந்து கொடுத்து வாங்கி என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா ஓகே உங்களுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அதோடு மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மெனி தேங்க்ஸ் டு விக்னேஷ் அண்ட் ஷேகர் ஃபார் ஹேண்ட்லிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் திஸ் வீடியோ அதுக்கப்புறம் தேங்க்ஸ் டு பிரணதி பொட்டிக் ஃபார் ஸ்பான்சரிங் த காஸ்டியூம் ஃபார் த மாடல் அண்ட் மாடல் சூர்யா அவங்க வந்து எனக்கு மாடல் பண்ணி இந்த லென்சஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு நன்றி அதுக்கப்புறம் ஜம்பர் விஷால் வந்து போஸ்ட் பண்ணார் அவர் ஜம்ப் பண்ணி காட்டினார் அதை வச்சு தான் வந்து ட்ராக்கிங் எல்லாம் வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணேன் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி அவங்க எல்லாரோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் போய் விசிட் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்